Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E shalom para quem é de shalom, porque hoje a gente vai falar de um dos livros mais importantes da Kabbalah. E com um convidado que, tipo assim, você digita Kabbalah no Google e aparece a cara dele, porque o cara é muito bom. A gente já entrevistou ele duas, três vezes e cada vez é uma aula... É um a fonte de conhecimento e agora ele está fazendo mais um financiamento coletivo e a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre esse livro, eu não vou dar spoiler, mas se você gosta do Regardier e você tem aí um livro do Jardim das Romãs, ele veio de algum lugar e de onde veio o livro do Jardim das Romãs, né? Isso que a gente vai responder hoje. Então, do Projeto Meirem, Rodrigo Lutarques. Vamos hoje aprender um pouco mais sobre cabala, né? Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Tudo bem? Será que o Jardim vai revelar os quatro níveis de compreensão da, da lei? Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Cara, só de ter romance nesse Jardim, acho que eu já estou feliz, hein? Então, vamos, vamos aprender um pouquinho mais sobre cabala hoje. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, pessoas. Hoje é um prazer estar aqui com vocês e, como o assunto para mim ainda é muita novidade, eu estou aqui como aluno, vai ser um prazer enorme. E hoje também a gente tem um visitante, porque participou mais de três vezes, já senta no boteco e pega uma cerveja. Salve, Frater Goia! Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente está aqui para saborear uma romã com manga, fazer uma sobremesa bem brasileira. E diretamente do Morte Subida.net, Tiago Tamosalskas. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. E hoje, ainda mais especial, com o Yair, o Frater Goya, visitando a gente. Se vocês vierem mais duas vezes, você ganha uma camiseta do Projeto Meio, tá bom? Opa! E eu vou, vou chamar também Yair Alon. Seja muito bem-vindo de novo, né? A gente não vai ler seu currículo, nada, porque você já é da casa. Se, se você está assistindo esse programa. E você falou, putz, quem é o Yair Alon? Já dá uma olhada nas outras entrevistas que você já vai estar tá babando. Faz uma pausa aqui, abre uma outra janela, assiste e aí depois você volta que a gente vai conversar sobre cabala, né? E principalmente sobre esse projeto. Então eu já vou perguntar direto, o que, que é o Pardes Rimonim? Perfeito. Obrigado pela, pela chamada, obrigado pela participação. Então, Pardes Rimonim, podemos chamar assim, enciclopédia da cabala, né? É, pelo menos, claro, até a época que o autor viveu, o Moshe Cordoveiro. Então, ele simplesmente falou assim, olha, Kabbalah é muito importante, mas está muito confusa, é, não sei por onde começar a estudar, vamos pôr ordem na casa. Então, ele simplesmente pegou, basicamente, 1.500 anos de história e fez uma enciclopédia da Kabbalah. Organizou por tópicos, bonitinho, pegou toda a história até a época dele, pois em capítulos, subcapítulos, explicou por tópicos e fez realmente uma enciclopédia. Não é à toa que o livro tem mil e, mil e poucas páginas no original em hebraico né? e aborda todos os assuntos mais fundamentais da Kabbalah. Simplesmente isso é o Pardes Rimoni. E de que época que é o... o... Contextua ele historicamente para a gente. Vamos lá. Ele está ali no século XVI, né? que é justamente uma época em que, se a gente falar mundialmente, é, o pessoal estava nessa pegada mesmo, né? É a época ali do, da, dos enciclopedistas, o pessoal tentando sistematizar os conceitos, né? Mesmo fora da Kabbalah. Então, o Moshe Cordoveiro tinha essa mentalidade. Uh, a Kabbalah sempre sofreu um pouquinho disso, né? De ela não ter um sistema muito, muito fixo. A pessoa que ela vai começar a estudar Kabbalah, ela é jogada no mar, a gente fala, né? Ela é jogada no oceano e se vira aí por onde que você começa. Então, o Moshe Cordoveiro, eh, nessa pegada que estava no mundo né, uh, rolando, ele pega e fala, bom, já vamos aplicar essa, essa tendência mundial que está acontecendo também para o meio da Kabbalah. Então, ele também está ali localizado dentro do sistema judaico na era de ouro da Cabalá, que o pessoal chama quando a Cabalá está surgindo ali em Portugal e Espanha, né? a Era Dourada, e migrando para o norte de Israel, a região de Safed, em hebraico Tzfat. Então, é, é simplesmente a época mais produtiva da Cabalá, onde você tem grandes nomes, por exemplo, logo depois do Cordoveiro, Lúria, né? a Cabalá chamada Luriânica. Então, é simplesmente uma época muito produtiva da humanidade, é, realmente assim de muita produção intelectual, tanto no contexto mundial como no contexto cabalístico. E antes de passar para a conversa da galera, 
geograficamente, onde é que ele fica? É lá na Espanha mesmo? Exatamente, o cordoveiro está nesse, nesses Cordova. dois pontos aí, né? Ele vem de uma família espanhola, o, o nome cordoveiro da, né, já deixa entrever isso, ele faz essa migração para o norte de Israel, ele vai para a região de Safed, ele é o líder da, da cabala de Safed até a vinda de Lúria. Tá? Então, ele vai montar uma escola em Safed, vai ter os seus discípulos ali, ele passa antes disso por uma boa parte da Europa, tá? eh, juntando conhecimentos, estudando, escrevendo seus livros. Quando ele chega em Safed, ele é reconhecido como um grande mestre de Kabbalah. Então, monta sua escola, tem os seus discípulos, morre cedo, como acontece com muitos dos mestres cabalistas, e assim, depois de sua morte, ele já, tem, uh, já é reconhecido como um grande nome dentro da história cabalística. Vamos lá, vamos para para pergunta, para apresentar o nome. Né? Para quem não conhece a cultura judaica, ela não tem ideia de que a romã é uma fruta bem especial. Né? No Yom Kippur você come o, a, a romã. Você pode falar um pouco para a gente dos significados que contém no nome da obra, só para dar um gostinho para o pessoal, o que, que uh, a obra quer trazer com isso também? Perfeito, vamos lá. É, o nome da obra em si já ele é extremamente significativo. Né? Então, o pomar das romãs, né? o pardês é o pomar e, e das romãs. Talvez seja mais fácil começar com romãs, que é um simbolismo um pouco mais fácil. Né? Uh, a romã, uh, simbolicamente, diz a tradição, ela teria 613, 613 sementes. Tá? Então, por isso que, como você lembrou, Paulo, é uma fruta comida ali na, na época do Ano Novo e do Yom Kippur, né, por volta de agosto, setembro, cai no calendário. Então, elas são lembradas exatamente como o Frater está lembrando, as mitzvot, o número de mandamentos que um judeu tem que cumprir na, na Torá, né, o número de mandamentos que você tem na Torá. Agora, é, quando você vai falar em termos é, místicos, né, você tem jeitos de cumprir esses mandamentos. O que, que significa esses jeitos? Você tem como você cumprir esses mandamentos num nível literal, você pode cumprir esses mandamentos num nível emocional, num nível intelectual e num nível, vamos chamar, esotérico ou de alma. Né? Você tem níveis de cumprimento dependendo do seu avançar espiritual. E, na verdade, quando você começa a falar desses níveis de cumprimento, tudo na Kabbalah você tem níveis. Né? Você tem níveis de uh, estudo da Torá, níveis de interpretação da Torá, e aí entra justamente o outro simbolismo do nome do livro, né? que é o pomar, a palavra famosa da Kabbalah, que é o pardês. E quando a gente traduz para o português, né, o pomar das romãs, a gente perde essa palavra, mas o pardês ele indica quatro níveis de uh, interpretação, de cumprimento dos mandamentos e tudo mais. O que, que é esse famoso pardês? São as iniciais hebraicas né, de pshat, remes, drash e sod. São quatro níveis que você teria de... Uh, ascensão, vamos chamar assim, ou de aprofundamento dentro da Torá. Então, serve para interpretação ou, nesse caso, por exemplo, de cumprimento também dos mandamentos. Então, o pomar das romãs é como se você pudesse degustar a romã em quatro níveis. É isso que o, o, o cordoveiro está tentando falar para você. Né? Você pode ler a, a romã literalmente, você pode ler a romã de maneira mais alusiva, de maneira mais exegética, que seria o terceiro nível, ou o último nível só é o nível mais secreto, que seria o nível cabalá mesmo. Né? Então, a ideia do cordoveiro é, eu estou dando para vocês o pomar inteiro das romãs, você vai conseguir fazer toda a, a entrada nesse pomar, e até o nível mais secreto, e conseguir degustar dessa romã até o fim, né? conseguir entrar nos segredos mais íntimos e mais profundos da Kabbalah. Portanto, você vai entender essa, essa romã na sua essência, né? essa que seria mais ou menos a ideia que o cordoveiro está querendo passar. É, e aí, eu tenho uma, uma dúvida aqui, na verdade. É... Se eu não me engano, ele, você comentou, né? ele é ali por volta do século XVI, eu acho até contemporâneo ali da época do John Dee. É, em, em que, é, como a obra dele é uma enciclopédia baseada em outros é, cabalistas, em outros mestres cabalistas, quem são esses caras que ele é, se inspirou, por exemplo? Eu imagino que te, esteja o Zorra, né? que é uma obra mais antiga, tem a, o Sefer Yetzirá, mas quais outros cabalistas que, que, com, é, que são a base para esse livro dele? Perfeito, muito boa pergunta. É, na verdade, ele tentou fazer realmente, como eu falei, e pegar todos uh, os cabalistas que viveram antes dele, tá? E por incrível que pareça, eu acho que ele conseguiu, 
tá? Numa época que, se você pensar, não tinha internet, né? Não tinha divulgação de livros como tem hoje. Você tinha que saber realmente, assim, ou de cabeça os textos, né? Aquela coisa, as pessoas tinham que ter a memória prodigiosa. E uh, os relatos contam que o cordoveiro era esse tipo de homem, né? Que tinha uma memória fotográfica. Ou tinha que ter muito dinheiro para ter manuscritos, né? Mas, enfim, ele pega todos os cabalistas, vamos colocar assim do século menos dois, né? Dois antes da Era Comum, até a sua época. Então, ele pega, obviamente, eh, citações cabalísticas da Torá e faz algumas alusões. Pega todas as citações talmúdicas, então, eh, cabalistas como Rabi Akiva e Rabi Shimon Bar Yochai, as suas escolas eh, místicas. Vai passar pelo Zor, vai passar pelo Bahir, né? Que é um livro que muita gente esquece, mas é importantíssimo na Kabbalah. O Sefer Yetzirah, atribuído a Abraão. Seria até antes da Torá, então, né? nesse caso. Uh, vai passar pelo Zohar, pelo Bahir, pelo Yetzirah, e vai pegar outros cabalistas que, digamos, seriam menores, né? mas como, por exemplo, uh, Isaac de Aco, né? ou da cidade de Acre, ele vai passar pelo Recanati, ele vai passar por outros cabalistas ali da Península Ibérica, que estavam surgindo na época que ele está escrevendo. Tá? Agora, ah, e vai passar pela literatura de Eichalot, por exemplo, que foi o nosso último projeto, né? que é da época ali do Talmud. Tá? Então, ele está tentando uh, realmente abordar todos esses conceitos de toda essa literatura de 1500 anos, como eu falei, para es uh, explicar e pôr as coisas no devido lugar. Agora, claro que a grande fonte dele é o Zor. Ele mesmo, na introdução, né, ele diz eh, a ideia dele escrever o Pardes Sirbonim surge como quase que anotações próprias para ele se guiar quando ele está estudando o Zor. Então, ele faz uma mini confissão, né? ele diz assim, quando eu estou estudando o Zohar, eu me perco. É um livro difícil de estudar. Então, para ele se organizar no estudo, ele começa a fazer as notas e colocar né, ordem na coisa. E quando ele vê que aquilo está ajudando muito a estudar, ele começa a compilar e fazer mais bonitinho para depois, eventualmente, publicar. E dá certo. Então, ele faz essa publicação como quase que um guia de acompanhamento para o estudo do Zohar, né? Só que, em vez de ficar só no Zohar, ele acaba abrangendo outras coisas. É. Agora uma, uma questão sobre a forma como ele escreveu. Como você disse que são vários autores, vários livros, várias autoridades no mesmo assunto, quando ele descreve, ele dá uma versão harmoniosa de todos eles, ou tem gente que fala uma coisa e outro fala outra e ele é tenta achar um meio termo? Tá. É, ele, ele, ele geralmente coloca de maneira filosófica, eu diria assim, tá? ele coloca o, o ponto que ele quer analisar. Por exemplo, vamos falar sobre o, o primeiro tema que ele aborda, né? que é um dos mais problemáticos na Kabbalah. Até os dias de hoje tem gente que questiona. Qual o número de esfirot? Porque na época dele ele falava, são 11, são 10 ou são 9? Porque tem a famosa questão de datas. Né? E o pessoal não sabia o que faz com data. Eu conto data, não conto data. Tá. Então, aí ele põe todas as opiniões até a época dele. O Sefer Tirar fala isso, o Zohar fala aquilo, tal cabalista fala isso, tal cabalista fala aquilo. Então ele põe todas as opiniões, analisa e resume com a conclusão dele. Então concluímos que são 10. E data não pode ser contada, então não é 11, não é 9 e tá. tal. E aí ele faz todo o apanhado geral da história e dá o resumo dele. Então a, a, o estilo é meio parecido com a Suma Teológica do Tomás de Aquino. Exatamente. Ele coloca a situação meio escolástico, né? bem da época mesmo. Exato, exatamente. Muito legal. Muito aí legal, vem outro exemplo. Legal. Então, aí, em Sof, né? Então, em Sof é Keter, não é Keter. Está abaixo de Keter, está em cima de Keter. Aí ele põe todas as opiniões. Há cabalistas que falam que em Sof é Keter. Há cabalistas que falam que em Sof está acima de Keter. Aí ele debate todas as opiniões e traz as provas. O Zor diz isso, você vai tirar, diz aquilo. Pá, pá, pá. Então, ele traz todas as opiniões, é muito legal, porque você faz todo um recorrido histórico Sim. do tema. Você pode tirar as suas conclusões e ele fala. E eu, na minha opinião, acho que é isso, Sim. porque as provas são essas. essas. Então, em Sof está acima de Keter e não é Keter. Né? E aí ele conclui. Não fica uma coisa dogmática, né? É bem Exato. Nossa, pelo contrário. Que, pelo contrário. Fica muito didático, né? fica muito bacana, fica extremamente fácil de você compreender, acompanhar o raciocínio lógico, e nisso você está tendo um curso de cabalá. É como se ele sentasse do seu lado, te pegasse pela mão e falasse, ó, oh, vamos entender aqui o conceito, de onde vem, quem falou o quê e da onde que está vindo a ideia. Né? É muito legal. Aceita cartão de crédito? Como é que faz? É Pix? <risos> Diz a lenda que o Catar de parcela em até seis vezes, se eu não me engano. <risos> então, até seis vezes você já leva o curso, curso pelo Moshe Cordoveiro. Né? A gente já vai, já vai falar desses detalhes ainda. 
Perfeito. Prato, Goiás. Pronto. Então, é, algumas coisas, né? Eu tenho vários questionamentos, mas vamos começar do início, para variar. É, na época dele, esse material como o Barril, é, o próprio Zorra, é, o próprio Sefer Etirá, eles circulavam como livros ou como cópias, né? Essa é uma, é uma questão. E, segundo, né, ainda dentro desse tema, o Sefer Yetzirá, que ele, vem nesse, que, ele é, que ele estuda, é o mesmo que nós temos acesso hoje? Porque se você pega, por exemplo, a, a versão do... Se você pega, por exemplo, a versão do, do, do Arie Kaplan, ele apresentou essa é a versão do Gra, a versão do Ari, a versão... É. Né? E, e, inclusive, as questões de astrologia já tinham nesse momento. Então, como que era, como que circulavam os textos nesse momento? Tá, muito boa pergunta. É, bom, ainda eram cópias, né? Ainda você funcionava na base de manuscritos, na base de copistas tal, e tal. E você vê que tem partes do, do livro que o Cordoveiro fala isso, tá? Eu estou me baseando no manuscrito que chegou a mim por meio disso, 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 né? que eu recebi de tal mercador que eu comprei no Marrocos e veio pelo norte da África. Pode ser que haja uma outra versão. né? Ele deixa isso muito claro. Porque ele já sabia desse tipo de problemática quando você trabalha com, com manuscritos, né? que pode ser que havia outra versão. Então, a gente sabe que quando ele está falando, por exemplo, do Seferetirá, que você perguntou, Frater Goya, é uma versão um pouco mais sólida. Né? ela já estava mais estabelecida. No Zor, ele está muito próximo historicamente. Se a gente pegar a escrita, uh, uh, segundo o que a academia fala, a universidade fala, né? o Zor tinha sido compilado há talvez 200, 300 anos. Então, o que se chama hoje, por exemplo, o Zor Hadash, e a gente sabe que ele não tinha acesso ainda. Essas versões vão surgir uns dois séculos depois do do, da escrita do Pardes Simonim. Mas isso corresponde a 10% do Zor. Então, ele, ele comentou 90% do Zor, o, o Cordoveiro. Tá? Tem um 10% do Zor que não está comentado por ele. O Seferet Sirá está todo comentado, mas não é a versão Gra que você mencionou e que o Kaplan menciona, e o Kaplan se baseia para a tradução. Tá? Então, a ordem dos capítulos muda, mas você vê que é o mesmo Seferet Sirá. Então, todas as questões de astrologia, associação com letras, caminho, árvore, tudo isso é a mesma, a mesma discussão. Tá? O que eu, por exemplo, se a gente for falar em termos de eh, manuscrito, que ele não tinha acesso, que eu acho uma pena que a gente né, não pega, ele não conseguiu pegar, não chegou a ele, todo o material de abuláfia. Então, tudo que a gente hoje chama de cabala profética, né, e o que abuláfia estava produzindo, eles eram mais ou menos contemporâneos, isso ele não teve acesso. Então, a relação de você fazer é, uso de nomes divinos como mantras, vamos chamar assim, né, para induzir estados alterados de consciência e, com isso, você fazer subidas aos céus, ele não sabia. Ele só tinha acesso a Ihalot, né, que aí já era também uma tradição bem estabelecida. Então, é, é digamos, o único ponto falho, vamos falar assim, do Pardes Limonim, porque, realmente, esses manuscritos ele não tinha na mão dele. A gente podia ser herético ao extremo, né? e programar uma inteligência artificial com os dados do, do Pardês, e daí fazer assim, se fosse comentar, né, o que se, qual seria o comentário do Cordoveiro? É, exatamente. Finge que a inteligência é o Cordoveiro falando sobre... Isso, exatamente. Então, deixa, eu dar, deixa eu interromper aí, porque lá no Catarse está escrito que essa tradução vai ser comentada pelo Yair Alon. É, exato. Então, eu não posso fingir, de inteligência né? artificial. <risos> Exatamente. Eu posso fingir que estamos comentando a buláfia, né? Como se estivesse lá. Seria bem herético mesmo, né? Seria a heresia das maiores. Mas é uma pena. É uma pena que não tenha o abulávia. Mas mesmo não tendo, é um trabalho incrível. E a gente estava conversando aqui, o Thiago até trouxe essa pergunta sobre a organização do, do material. E a gente vai passar sempre por 32 portais, né? que ele vai chamar de portais. Você pode explicar para a gente como é que funciona a, essa passagem dos portais, com, é, o, o simbolismo desses 32, o que, que você pode trazer para a gente, por favor? Claro. 
É, ele pega os 32 baseado no, no grande, na grande citação que tem no Sefer Yetzirá, né? O primeiro, primeiro ensinamento do primeira página, do primeiro capítulo do Yetzirá começa falando que são 32 os caminhos de sabedoria, né? E a gente sabe que isso é uma alusão à, à ligação entre Biná e Chormá. Então, se você quer fazer a, as suas conexões, digamos, mais elevadas na árvore da vida, entre os dois polos cerebrais, a gente chama Mohim, né? Os dois polos de intelecto da árvore, são 32. E aí a gente sabe que por que são 32? Porque a gente tem as 22 letras do alfabeto hebraico mais os 10 dígitos, né? de 0 a 9. Então, claro que o Sefer Tzirá vai falar que com as letras e com os dígitos, Deus criou tudo que existe, né? com a permutação dessas letras e números, você consegue criar todo o universo. Se você conseguir entender o que estão nas letras e os números, você tem os mesmos poderes divinos, né? os mesmos poderes de criação, de, de compreender o, a mente divina, você chega na mente divina. Então, de novo, a alusão, claro, o, o Cordoveiro está falando, se minha obra tem 32 capítulos, é porque entendendo esses 32 capítulos, de certo modo, você está fazendo a conexão entre Binay e Hormá, que o Sefer Tzirá está querendo te ensinar. Né? Então, se você conseguir estudar minha obra direitinho, você vai ter o mesmo conhecimento que o Sefer Tzirá. Só que, ao mesmo tempo, num outro nível. Por quê? O Sefer Etzirá, como diz o nome, está preocupado com um dos mundos da Kabbalah. A gente fala que tem quatro, né? A Bia, a Tzilut, Briá, Yetzirá e a Siá. O Sefer Etzirá está te ten tá tentando te ensinar o mundo de Etzirá, que, como diz o nome, chama o mundo da formação. Então, lá você está atuando num mundo onde você aprende a usar letras e números para dar forma ao que você quer. Vem a famosa história do Golem, né? Você poderia pegar uma matéria inerte um monte de barro e dar forma a ele, que é o que Deus fez com um, o ser humano, né? Pegou lama, soprou a, a vida nele. Então, essa era a ideia do que o cabalista estudando o Sefer Etzirá queria fazer e você aprendia a fazer com o Sefer Etzirá. O cordoveiro está tentando fazer isso no plano de Asiá, no mundo abaixo, o mundo de ação, né? Então, ele está tentando trazer um, o, o Sefer Etzirá para o mundo prático. Né? através da, do estudo, como a gente falou, compilado, pegar toda a história da Kabbalah, fazer essa, essas duas filotas intelectuais se conectarem. Então, por isso que ele organiza a obra, obviamente, em 32 capítulos. Falando também, aqui você vai ter a completude do sistema intelectual aplicada na sua vida prática. É isso que ele está fazendo ali. É, e aí, eu tenho uma, uma dúvida, assim, na verdade. É, o, o livro, né, quando uh, fala, por exemplo, esse nome, nos remete a uma árvore, né, e a gente pensa nas romãs, a gente pensa ali em dez frutinhas ali, né, bem bonitinhas ali, parecendo uma árvore da vida. Só que, até onde você me corrija se eu estiver errado, a, o, o desenho realmente do que nós entendemos hoje como árvore da vida é algo posterior a essa época, ou não. É, isso é tratado, como é que isso é tratado no livro? E tá. essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer... Nessa época, já se falava alguma coisa, por exemplo, não só da árvore da vida, mas também da árvore da morte, daquelas que fotem, aquelas coisas que a gente ouve hoje em dia? Duas ótimas perguntas. Gente. Duas ótimas perguntas. O desenho da árvore não é posterior. Está se estabelecendo nessa época. Tá? Está se estabelecendo na época do Cordoveiro e na época da, da Kabbalah de Lúria, de Safed, de, de Portugal e Espanha. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de Etzirá e Bahir, né? Hoje a gente vê o Yetzirá do Kaplan, que o Frater Goya citou, está lá bonitinho o desenho da árvore. Mas o Yetzirá, na verdade, não tem o desenho da árvore. Né? Isso são as interpretações posteriores, a gente que vê ali bonitinho. Então, uma das coisas que o Cordoveiro discute, da, naquele modelo que a gente estava falando, é justamente qual é o desenho da árvore. Né? Porque existem variações. Uma das variações mais famosas é Malhut, né? embaixo da árvore. Ela se liga como com o resto da árvore? Uma interpretação é que ela se liga só com o e ela só tem uma ligação. A outra interpretação é que ela tem três ligações. Ela liga com o Netzar, liga com o Rod e liga com o Ela teria três ligações. Então, ele tem um capítulo que ele faz essa discussão. Né? Então, Malhut tem três ligações ou tem uma? Porque, dependendo como você define, isso muda totalmente uh, o fluxo de energia. Né? Você tem três vias de acesso, né, de Malhut para cima, ou você tem uma via de acesso? Né? E aí, como eu falei, ele traz textos provando um lado, provando o outro e bate o martelo. E, na verdade, ele vai fazer em outras partes da, da árvore também vai ter mudanças, né? dependendo como é que você interpreta. Então, e, é nes, nesta época que está se definindo o modelo. Tá? É, e aí, na verdade, Ulisses, você vai ter propostas de modelos. O modelo luriânico é um, o modelo de cordoveira é outro. 
né? Você tem até hoje, eu diria, esse talvez é um dos assuntos menos estabelecidos da Kabbalah. Uh, hoje você tem uma árvore mais aceita, digamos, porque o Lúria caiu no, no gosto popular, vamos chamar assim, se é que pode chamar de popular, né? Mas é, é a árvore mais conhecida, é a Luriânica, tá? Mas você vê claramente que na época aqui, como a gente está falando, uh, existia pelo menos três modelos de árvore, o Kaplan cita isso no Sefer Edzirá, né? Uh, e você ainda não tinha muito bem desenhado qual que era, qual que era o modelo mais aceito. Tá? Uh, e ainda hoje você tem, digamos, duas, três escolas de Kabbalah usando esses dois, três modelos de árvore diferentes. Tá? Agora, curiosamente, a sua segunda pergunta ela era mais estabelecida. Quanto à árvore da morte ou à árvore de Clipot, ela era mais estabelecida do que a árvore da vida. Essa estava mais, mais aceita. Não necessariamente quanto ao desenho, o desenho também estava mais é, problemático, a mesma coisa, onde que Malhut liga, né? como é que elas estão organizadas, mas é, quanto a quem rege o quê, né? quem é o chefe dos demônios, quanto é, ele casou, né? é, tinha quatro esposas, quem elas geraram, tudo mais. Essa literatura já estava um pouco mais estabelecida. Então, quando a gente fala de árvore da vida, tem a famosa relação de cada sfirá com os anjos, né, com as hierarquias angelicais. Isso ainda não estava muito bem definido também na época do Cordoveiro. E no livro ele tenta fazer as relações, dando as várias ideias. Na hora que ele vai fazer a relação com a árvore da morte, você vai ver que é muito mais tranquilo. Ele geralmente já passa muito mais tranquilo, fala, ó, oh, o Talmud já traz, já está muito mais estabelecido e a relação é tal, 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 tal. Excelente. E, então, e aí eu fica aqui a questão, que é o seguinte, aproveitando, a, continuando a pergunta do Ulisses, né, a, você tinha, na época, então, a descrição, não necessariamente um desenho, né, não circulava, que nem o pôster que está ali atrás é, é né, do aqui. Paulo, tal, né, esse que está atrás de você, não tinha o pôster. É. Não. Né, o pessoal ainda era a descrição, né? E daí Exato. você construía mentalmente a imagem que você fazia da, da árvore, né? Aliás, curioso isso que você fala, Frater, porque, assim, é, inclusive, é engraçado porque pode ser um pouco paradoxal. É, o judeu sempre teve, como no, no mundo islâmico sempre teve, um problema de desenhar coisas quando se fala de religião, né, de espiritualidade. Você podia incorrer muito gravemente no problema de, de representação do espiritual, que é violar um dos dez mandamentos. Né? Você incorria em idolatria, ou representar uma imagem, fazer uma estátua, alguma coisa assim. Né? Agora, por que, que eu digo que era paradoxal? Porque os rabinos que não eram uh, uh, adeptos da Kabbalah falavam que os cabalistas eram idólatras só de falar de uma divindade que tinha dez esferas, né? que se manifestava em dez. Então eu falava assim, como né? vocês estão falando que a divindade é 10? Vocês são politeístas. E os cabalistas, por outro lado, falavam, não, vocês não entenderam nada e tinham medo de desenhar uma árvore com 10, porque já era uma coisa de poder ser idólatra. E o, o Foi... por que, que eu digo que é interessante? Pode falar, para ver, à vontade. Não, ia perguntar se é aí que apareceu a expressão que é que desenha? É, exatamente, para ficar mais fácil. Eu acho que deve ter sido, viu? Está difícil o que é que eu desenhe, né? E, curiosamente, eu ia falar isso, o Cordoveiro é um dos primeiros a quebrar com esse tabu. No manuscrito original, e quando eu for eh, lançar o livro, eu vou eh, fazer a, o escaneamento e pôr a imagem original, o Cordoveiro é o primeiro a representar algumas partes do, da árvore, desenhar, né? Ele quebra um paradigma enorme de 1.500 anos de história na Cabalão, onde se não, não se desenhava nada. Então, ele vai começar a falar de Keter, e ele tem a ousadia de desenhar Keter, que é uma das firotes mais sublimes, né? que o Sefer Tirá deixa claro assim, você não pode nem falar de Keter. Ela é tão sublime que você não tem nem o que falar. Então, imagina falar, o, o cordoveiro vem e desenha como seria a estrutura de Keter. Né? E ele faz aquela diferença das Firot, antes delas emanarem de forma reta, fala delas serem circulares, né? Igulim, Yosh, e ele vai e desenha, antes delas serem árvore. Né? Então, ele vem e realmente quebra muito esse tabu. Né? Pela primeira vez, ele começa a desenhar isso o que abre a porta para que depois venha um Lúria e com muito mais tranquilamente fala, bom, tá, então já que desenharam, agora eu vou dar o desenho da árvore e fica aí um modelo que a gente conhece até hoje, que eu tenho aqui atrás e o Paulo tem ali atrás dele. É, e daí isso aí já traz outra, uma outra questão, depois eu vou fazer outras perguntas, mas, por exemplo, quando a gente estuda a Kabbalah hoje, a gente entende muito de forma achatada, né? Porque essas coisas aconteceram em mil anos. 
Exato. E quando a gente lê Cordoveiro, Lúria, a gente lê como se estivesse conversando é, lado a lado, né? E não é, 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 é... Essas coisas vão acontecendo numa sequência, né? Não, às vezes não haveria Cordoveiro se não tivesse o Barrir, Com né? Certeza. Ou se não tivesse o Zorra. Então, é, é importante entender, eu acredito, e acho que até falar, de repente, um pouquinho mais, é disso, né? Porque... Na verdade, a gente entende, é muito pobre a nossa visão ao longo do tempo do pensamento cabalístico, né? A gente pensa que é tudo cabalá, tá cabalá, é. veio lá, né? E, e, na verdade, não é. Ela é uma coisa, é um processo, uma construção. Exato. É, na verdade, por exemplo, se a gente for falar em termos acadêmicos hoje, a pesquisa acadêmica, nem gosta que você chame tudo de cabalá. Né? É, ela já faz essa distinção. Então, o livro que a gente lançou no último projeto, né, Jay Halot, eles gostam de chamar de misticismo de Mercavá. É um misticismo muito específico, né, que, de forma genérica, a gente pode chamar de Kabbalah, porque está falando dos mundos celestiais, dos palácios, que vai aparecer no Zor. Mas, a rigor, está separado por 1.500 anos de diferença e tem, claro, diferenças teológicas, históricas e, e de manuscrito. Né? Então, a academia vai diferenciar muito claramente. É uma literatura diferente do Zor. Né? A, a academia vai falar que a Kabbalah mesmo está surgindo aqui, na Espanha do século XVI, e que o que está acontecendo ali em Israel no século I não é Kabbalah. Ainda não dá para chamar de Kabbalah. Né? Então, e aí é o que você falou... Uh, Lúria, Cordoveiro, tem muita gente, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Ah, o Lúria superou o Cordoveiro, né? A literatura do Lúria vem superar o Cordoveiro. Não é bem superar, né? É, é conversar com e, e comentar o Cordoveiro. Né? Aí também tem gente que fala assim, Lúria como se fosse uma linha luriânica, né? Na verdade, as pessoas não sabem que tem quatro linhas luriânicas. Tem uma que saia do Rain Vital, que é a mais famosa, né? Que chegou até nós, mas ele tinha pelo menos outros três alunos que foram tão famosos quanto... Uh, e que foram para norte da Espanha, para Marrocos, para África, e, e, e geraram outras linhas de interpretação luriânica. Por exemplo, Israel Sarub, que ninguém lembra dele. Todo mundo lembra do Rain Vital. Né? E a Kabbalah marroquina, por exemplo, é luriânica de uma linha diferente da que a gente hoje conhece com a do Rain Vital. Então também a gente fala assim, a Lúria, como se fosse uma, uma única interpretação luriânica. Né? E não é. Agora a pesquisa acadêmica está vendo que tem outros meios, né? Então é isso que você falou, Frater, a gente tem uma visão meio achatada da coisa, a gente não vê como um processo de conversa e de interpretação. A gente esquece que a Kabbalah é, é interpretação, é hermenêutica, né? É, é um jeito de você ler o texto e fazendo perguntas e debatendo. Então não é muito uma coisa de superar, mas é somar com o que já vinha da tradição, né? O que já vinha sendo conversado antes. Eu vou, eu vou cortar o Tiago rapidinho, que eu queria uma pergunta, que você falou que o Lula ficou mais famoso. Mas, na verdade, tipo, os dois estão... Tá... Quando o Vero estava lá na Espanha, como é que esse livro foi publicado? Ele, ele é um manuscrito, porque 1.200 páginas, como é que isso se difundiu? Cara, já tinha imprensa, né? Gutenberg, se eu não me engano, é um século antes. O Tiago me corrige, isso é 15, não é? é 16. Mas ele não, não tinha... 16, é, é mais ou menos na mesma época, mas não é. O cara tinha que copiar na mão 1.200 páginas e era um trampo gigantesco. Como é que isso... Sabe, quem foram os primeiros discípulos que, que trouxeram esse material, como é que esse livro sobreviveu até os dias de hoje? Pois é. Então, <risos> estão falando aqui que teve financiamento coletivo, né? Para criar a empresa. <risos> pois é. Então, curiosamente, foi por incentivo do Lúria. Foi excelente a sua pergunta, né? Porque uh, o Lúria foi o sucessor do, do Cordoveiro no sentido de coordenar o grupo de cabalistas de Safed, né? Quando o Cordoveiro morre, Uh, o grande mestre, o novo grande nome de, de assumir os novos discípulos de Safedo foi o Lúria, né? E ele falava para os seus alunos, continuem estudando Cordoveiro, né? Os textos do Cordoveiro, eles interpretam o Zor de um modo diferente do meu, mas não deve ser jogado no lixo. Não é que agora a minha cabalá é a verdadeira e a do Cordoveiro deixa de lado. Então, os próprios alunos do Lúria, incentivados pelo Lúria, continuavam uh, copiando e estudando os textos de Cordoveiro, né? Uh, e daquele jeito que a gente sabe que era feito na época, copiando, copis, passando noites em claro e ferrando com os olhos, né? passando ali a luz de vela uh, para reproduzir o texto e, e lembrar do texto. Então tem ali aquelas coisas que a gente nunca consegue comprovar, mas que são lendas, né, tradições orais, que os alunos falavam, chegavam para o Lúria e falavam assim, olha, mas você falou uma coisa e o Cordoveiro falou outra, o que, que, que eu devo fazer? E o Lúria respondia, são níveis de interpretação diferentes. 
Se você está falando do mundo de Aciá, é o que o cordoveiro diz. Se você está falando do mundo de Briaço, é o que eu digo. O Lúria respondia coisas desse tipo. Uma, uma cabalá não está em discordância da outra. Nós dois estamos falando a mesma coisa em dois níveis diferentes. Não é para você jogar uma das cabalá, uma das cabalotas, né, plural, fora. Fiquem com as duas. E ele incentivava. Então, por meio disso, os livros foram sendo mantidos, tá? inclusive por incentivo do Lúria. Você tem ideia da quantidade de cópias que foram feitas? Que museus que elas estão? Tipo, não, não agora, mas assim, naquela época mesmo, você ter acesso a uma dessas. Você tinha que ir Olha, até eu... a, a, a Espanha e aí depois foi alguma outra cópia para um outro lugar, para a Itália, sei lá, para a Alemanha. E, você tem alguma ideia de como é que isso se difundiu? Então, eu não tenho ideia do número de cópias, mas o que eu posso te dizer é que, é, no sentido de que era normal para a época, tá? eu já li do pesquisador Gerson Scholem, que é um grande pesquisador de, de misticismo, tá? ele diz que o livro do, do Cordoveiro foi um, um marco, porque não era normal que ele conseguiu, no sentido de, é, ainda em vida, ele já foi reconhecido como um grande livro, né? geralmente isso acontecia só depois do autor morrer, tá? e ainda em vida ele já começou a ser copiado e ser difundido, Uh, e chegou, parece que assim, em 15 países, enquanto o Cordoveiro ainda era vivo. Então, ele foi um livro que realmente, uh, exatamente, foi muito copiado, foi visto como uma grande obra importante, né? Uh, e, e foi logo copiado para a imprensa, como você lembrou, assim que a imprensa foi inventada, foi um dos primeiros livros a ser impresso. Ele foi reconhecido realmente como uma grande obra, o que não era normal acontecer. Então, ajudou muito a preservar. Uh, ele teve, como eu te disse, não sei o número de cópias, né? mas ele logo foi reconhecido como uma obra de importância de você ter na biblioteca. Então, logo as pessoas queriam comprar e adquiriam e financiavam a, a cópia né, manuscrita dele. E continuaremos financiando, né? Assim seja. <risos> muito então, bom. Vou fazer uma pergunta de uma coisa que você me falou, agora aqui na entrevista, que eu achei muito interessante, que é a questão do, do par de Simonim ser focado no mundo de Aciá. Nessa, nessa questão da, da, da ação, da prática. Aí a pergunta que eu faço para você é assim, eu observo essa questão da ação e da prática muito no Zohar Diário. Você sempre não só dá um ensinamento legal, mas você ensina algumas coisas para a gente de, do dia a dia mesmo, né? de, de colocar as coisas em ação. Aliás, quem não conhece, procura o Yair Alô no YouTube que não está perdendo tempo. A minha questão é, você consegue pensar em algum exemplo assim, do que você já conhece da obra, de algum momento... Até para a gente sentir um gostinho assim, do, que, do que tem dentro da obra, em que essa parte da prática, da ação, ficou mais evidente para você, que você possa dar uma palhinha assim, para a gente? Uh, olha, tem, tem várias coisas. Tem várias coisas. Mas é... deixa eu tentar citar alguma. Olha, por exemplo, é, tem uma coisa que a mim sempre me pegou, né, como do ponto de vista mais judaico mesmo, Muita coisa no judaísmo, né, como eu acho que na maioria das religiões, é feito pelo famoso dogma. Né? Você tem que fazer porque sim, porque está escrito na Bíblia, é, na, no caso na Torá, né? e aí você não, não tem muita explicação por quê. Você vai perguntar até para um rabino e, e o próprio judaísmo fala assim, tem mandamentos que não são lógicos, você tem que fazer porque sim, porque não, é, não tem uma, uma argumentação. Né? E o cordoveiro e, a, e essa linha de cabalá de prática, ela fala, não, não existe isso. Se está lá, tem que ter algum motivo. Pode ser que não seja um motivo evidente, mas tem que ter algum motivo. Então, por exemplo, uma das coisas que me pega é quando o judaísmo vem e explica, ou, ou, na verdade, o cordoveiro vem e explica por que, que na Torá se fala ali na lei de Levítico que você não pode misturar carne com leite né, na sua alimentação. Tá? E aí, por exemplo, o cordoveiro vem e vai explicar que isso é a mesma ideia por que, que você tem no Levítico também uma lei que fala que você o homem não pode ter uma relação sexual com, com a mulher quando ela está no seu período menstrual. E aí você fala, nossa, mas qual que é a relação? Então, o cordoveiro começa a explicar que uh, a carne e a mulher né, no seu período menstrual, elas estão, claro, ligadas a uma energia do vermelho, que é a Sfirá de Gevurá. Por quê? A carne ela está representando o sangue, a energia de morte. E a mulher, no seu período menstrual, está expelindo material que não foi usado, material orgânico que não foi usado, que poderia ser usado para reprodução, é uma energia de morte. O homem, quando vem para a relação sexual, ele solta o esperma que é branco, o sêmen que é branco, e é uma energia de vida. E o leite, né, é o que amamenta os mamíferos, também é uma energia de vida. 
Quando eu estou misturando, portanto, carne com leite na alimentação ou na relação sexual, a energia do sêmen com a energia menstrual da mulher, eu estou misturando energia de vida com energia de morte. O que está acontecendo, portanto, do ponto de vista cabalístico, explica o cordoveiro, é que eu estou misturando a energia branca, que é Hesed, com a energia vermelha, que é Gevurá. Eu estou misturando os dois polos da árvore da vida, a coluna direita com a coluna da esquerda, e isso gera um desequilíbrio na árvore, seja em mim, seja no universo, seja cósmico. Então, uma coisa que o judaísmo não explica e só fala, não pode misturar carne com leite, ou o homem não pode ter relação com a mulher menstruada, né? vem o cordoveiro e explica de maneira prática o que está acontecendo. Né? Se trata de uma coisa de, o branco representa uma energia, a coluna da direita, o vermelho representa outra, isso é vida, isso é morte, né? e aqui eu expliquei resumidamente. Então, é por isso que você não faz isso. E aí, quando você entende isso, você vê que não é a carne e o leite, ou o sêmen e o sangue menstrual. É uma questão de princípios energéticos e espirituais muito maior do que isso. É o que está se simbolizando. Né? É, enfim, e aí eu acho que é isso que, de que se trata, Kabbalah. De você aplicar na prática os conceitos. Né? E você entender o que está acontecendo. Não ficar nessa, nessa viagem só é, filosófica né, das coisas. Não sei se responde a sua pergunta, Tiago. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora bem é, de curiosidade mesmo, pessoal, né? em cima dos estudos que eu, que eu costumo fazer. É, nos diários do John Dee, que é mais ou menos contemporânea à época dele, tem uma passagem que o Dee cita o um nome de Deus de 42 letras. Isso. Eu, por desconhecimento, eu não sei da onde ele tirou isso. Aí eu queria saber se no livro abrange alguma coisa onde eu poderia aprender mais sobre esse, esse nome. Abrange, não só o de 42, mas tem um capítulo dos 32 que o, o Paulo falou, né? em que ele fala de todos os nomes de Deus, os, pelo menos os mais famosos, vai. mas existe um nome de Deus de quatro letras, existe um de 12, existe um de 42, existe um de 72, né? e segundo a tradição, a própria Torá inteira, tá? com todas as letras dela, se você tirasse espaço, é um nome de Deus. E, por curiosidade, o nome de Deus de quatro letras, que em português o pessoal chama de tetragrama, né? ou tetragramaton, vem do, do grego, ele se deriva, e o cordoveiro explica lá, em quatro variantes. Você tem o um nome de 72, o um nome de 63, o um nome de 45 e o um nome de 52. Tá? Então, todos esses nomes ele explica de onde vem, por que, que vem, qual é a, a diferença, o que, que esses nomes regem. A gente sabe que cada nome é uma faceta do divino, né? controlando um aspecto da realidade, digamos. Então, o nome de 42 é ligado ao Anabekor, está codificado no Anabekor, né? Você pega as iniciais, por que que são essas, de onde que vem. Então, alguns são, quase todos são tirados de maneira de código da, da Bíblia, né? Então, você pega um versículo e escreve na ordem certa, depois outro versículo na ordem invertida, depois o outro na ordem correta. Ele explica por que que é assim. É, como a gente falou, é muito didático. Ele explica por que que não é de outro modo, por que que é assim, o que, que controla. Então, por exemplo, por que que o nome Elohim é biná, por que que é plural, aquela famosa questão, se Deus é um, por que que é plural. Tudo isso ele aborda, tem um capítulo dele, um tratado que chama Dos Nomes de Deus, né? É... E aí ele faz toda, né, toda essa explicação. Então, não sei se o John Dee está explicitamente falando desse nome, mas provavelmente ele pegou daqui, tem essa tradução. Eu imagino que sim, porque está tudo em hebraico, inclusive. Ele, ah, então... ele, ele já põe as letras em hebraico de qual é o nome. Perfeito. Perfeito. Então, provavelmente é daqui, o nome de 42 é uma, uma, uma brincadeira aí com 6 vezes 7, que o Frater está falando. Ele tem uma, uma ligação com o um número natural 7, né? 7 dias da semana, 7 planetas básicos, né? uh, 7 tons musicais, 7 cores do arco-íris, tal, 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 7 dias da criação, as 7 esfirot básicas, de Hesed até Malhut. Uhum. E aí ele explica esse nome de 42 letras, basicamente é isso. Mas tem vários outros nomes, só para citar. Tá? O de 72 é o famoso Shema Meforash, o nome inefável que você não consegue pronunciar, porque tem muita consoante. E agora vem a pergunta mais importante de todas, que é como é que esse projeto está funcionando? né? Como é que você teve a ideia de publicar isso em português? Como é que está sendo esse, esse trabalho e como é que a gente consegue ajudar? Maravilha. Bom, a ideia veio, na verdade, com o sucesso que foi o primeiro, né? E graças, de novo, à ajuda de vocês, queria agradecer aqui publicamente. É... O projeto de Halot, né? Foi muito legal, o pessoal deu um super apoio. E aí o pessoal começou a pedir, bom, e aquele que já foi, agora vamos mais um, qual é o próximo livro, cadê o próximo e tal? E muita gente falando do Pardês. Ficava, na verdade, assim, sempre entre Cordoveiro e Lúria, né? Quando você vai traduzir o Lúria? Quando você vai traduzir o Cordoveiro? Cordoveiro, Lúria e tal... Falei, bom, então vamos na ordem, vai o Cordoveiro, que veio primeiro, num próximo a gente lança o Lúria. Aí, 
fiz o projeto do Cordoveiro, é, pus lá no Catarse, no Pardês, é, eu peguei o Pardês, pus lá no Catarse, e hoje está ali para uh, patrocinar. O link catarse.me barra Pardês, né? e a gente está com três níveis de financiamento. Para quem financiar 200 reais, esse livro enorme mesmo, vai ter 1.200 páginas estimado, ganha o livro. Para quem financiar com 250, vai ter o livro e uma palestra, que eu vou dar, abordando todos os conceitos abordados no livro. E para quem fizer 300 ou mais, ganha o livro, a palestra e um workshop de dia todo, com umas 8 horas de duração, aprofundando ainda nos conceitos. Tá? O livro vai ser em capa dura, uh, comentado por mim, com notas, né? Uh, direto, como sempre, as traduções direto do hebraico. Esse livro tem um pouquinho de aramaico, mas a maioria dele é hebraico. Uh, enfim, com nota, comentários, já todo diagramadinho, claro. Uh, capa dura, entregue direitinho na sua casa. E a gente tem até um projeto, se as metas baterem e tiver metas estendidas, e com mais dois livrinhos que geralmente o pessoal traduz junto com o Pardes Cerimonim, traduz, não, estuda junto com o Pardes Cerimonim, né? são duas obras clássicas também, e aí, pra, isso para metas estendidas, né? se a gente bater essas duas metas. Pô, maravilha. A gente, hoje a gente nem vai estender tanto, nem vai fazer jabá, que é para o pessoal já fechar, então, o link está aqui embaixo, na descrição, né? e ele vai ser um financiamento longo, e também vai demorar um tempinho, eu vi que você colocou, ainda vai ter a, to, todas as etapas e tal, que você vai estar tá comunicando, então, Exato. pode ser que a gente vai falar ainda sobre isso futuramente. Então, eu vou passar a palavra para todo mundo fazer as considerações finais, só para a gente não ficar com o um programa muito longo, porque a gente pensou em te ajudar na parte de divulgação, então esse vídeo ele pode ser anexado no Qatar. Se a gente faz isso, sempre dá muito certo. Legal, obrigado. Então, eu vou tentar editar ele agora, para a gente subir ele o mais rápido possível, para correr com isso aí. Então, Rodrigo Elutarque, suas considerações finais, sem jabá. É... Se você não está seguindo o Yair Alon no YouTube, você está errado. E, assim, financiem. É básico para quem for estudar cabala. Assim, eu já estou jogando meu dinheiro aqui na tela e ainda não recebi. Então, vamos com a tradução aí. Vou acompanhando aqui. Frater Goia, considerações finais. É, então... Eu acho que uma das coisas mais importantes para falar é que, queira ou não, nós estamos seguindo a tradição cabalística, né? honrando os grandes rabinos que vieram é, anteriormente né? e passando esse material para frente, trazendo esse material à luz como devia ser. Então, de novo, né? eu acho, vou fazer minhas palavras aí do Rodrigo, é essencial que, que a gente faça esse projeto acontecer, é, porque vai ser um evento único né, no Brasil é, ter esse material. É uma briga que eu tenho há muito tempo, que é a gente não ter material é, de qualidade traduzido. Então, isso representa uma nova era, né? como já tem aí alguns projetos que o Meirin tem feito e tudo mais. Então, nós estamos aí é, fazendo a nossa descoberta da imprensa com esse material, né? coisa que nunca foi publicada em português e está sendo agora, com todos esses projetos. Então, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo a gente, comprem essa, essa ideia, né? ombreiem com a gente e façam como os rabinos do passado. Ao invés de você falar mal do rabino anterior, soma com ele. Bom, fantástico. Ulisses Massad, considerações finais. É, o Goya roubou a minha frase, eu ia falar exatamente a mesma coisa, né? A gente aqui no Brasil tem aquele costume de, de ser como o André costuma falar, né? Vira latas, né? Porque a gente não tem material traduzido, a gente não tem material de qualidade. E no momento que a gente tem uma iniciativa dessas, acho que quem puder, apoie, porque isso é muito bacana, é bom para todo mundo. E gostaria de dar os parabéns pelo pro Yair, pela, pela coragem de pegar uma obra desse tamanho e colocar isso daí à disposição do, do nosso público brasileiro aqui. Obrigado. Valeu. André Correia, considerações finais. E aí, parabéns pelo trabalho, cara. Torço de coração para que esse seja mais um de vários trabalhos que venham pela frente. Uh, eu preciso comer muito arroz e feijão para entender alguma coisa de cabala, mas vendo a empolgação de todo mundo aqui conversando, interagindo, eu não tenho dúvida que é um trabalho que vai ter muito sucesso e é isso que eu desejo para você em todos os trabalhos que vêm por aí. Ah. Beijo para vocês. 
Paulo Jacobina, as suas considerações finais. Falar que o André não precisa comer muito arroz e feijão, não. Basta participar do financiamento coletivo, que você já vai ter o um material para ter um bom avanço dentro do, 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 do estudo. Agradecer mais uma vez o Iaí pelo trabalho, que é fantástico, é incrível. É aquele tipo de coisa que todo mundo tem que ter. E, olha, está barato para o que é, para a qualidade de que a gente tem certeza que, que vai ter. Participe, ajude e que haja luz e que todos nós possamos ter acesso a esse material em português também. Fantástico. Tiago Tomossauskas. Bom, eu já abri um espaço aqui na estante de alguns centímetros para colocar o livro. Vai ficar o vácuo até ele estar ele tá pronto. Então... Você, tem, você tem noção que alguns centímetros para 1.200 páginas é muito é, centímetro? É, muito, é mas tem, tem umas porcarias aqui que dá para para se livrar. <risos> mas brincadeira da parte, assim, parabéns de novo pelo seu trabalho de sempre, não só por essa tradução, mas por tudo que você faz por nós, né? Todo esse conhecimento que você traz diariamente para a gente, através do seu canal do YouTube, dos livros que você produz, dos cursos que você dá. E só posso desejar sucesso, né? Lembrando que tanto o Yair como o Frater Goya estão no Espaço Mercabá, né? Dando curso lá, vale Verdade. a pena conhecer. E sucesso para todo mundo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Frater Goya, também pela presença. E aí, eu queria umas últimas palavras para a galera que está assistindo a gente. Eu queria te agradecer também por você ter participado só tua aula de como que o livro foi feito e já deu água na boca. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro enciclopédia. Então, para mim, já... Era uma coisa assim que eu agradeço que existam pessoas como o Iair, porque senão eu teria que fazer e eu não sei hebraico. Então é maravilhoso, ia ter ficado horrível. E com o Iair vai sair um negócio maravilhoso. né Então, te agradeço de coração. A gente sabe que quando vem alguém aqui no programa que o olho brilha quando fala, assim que gosta do que faz e do que está do que tá produzindo, é para a gente é um, um prazerzão, cara. Você vai vir sempre que você quiser aqui, a casa é tua. Obrigado, obrigado. Eu queria acabar falando só isso mesmo, agradecer mesmo, porque é, eu me sinto muito bem, às vezes, todas que eu vim aqui, foi esse carinho, essa recepção maravilhosa de todos vocês. Obrigado pelo convite, é, tanto de vocês aqui e do público, depois que o vídeo é postado, os comentários, então, só isso, só agradecer mesmo a oportunidade, o papo maravilhoso, as perguntas ótimas e é muito prazeroso, muito prazeroso mesmo, por isso que o olho brilha, como você falou, é, Marcelo, então é só isso, só agradecer, obrigado mesmo, de verdade. Valeu, galera, eu vi que tem muita gente nova vindo, que ficou até o final, então dá uma olhada no canal, já clica ali no YouTube, essa aqui acho que é a entrevista, na verdade ele foi gravado especial, ele deve estar lá, você deve estar vendo, assistindo isso pelo Catarse nesse momento. Mas se você clicar no vídeo, você vai ter um canal do YouTube, essa entrevista número 422. Então, se você olhar para trás, cara, a gente tem 421 pessoas entrevistadas. A gente já entrevistou o Yair mais de uma vez sobre Cabalá, a Frater Goya, o Ulisses, o André, o Thiago, o Jacobina, o Rodrigo e mais assim, maçonaria, Rosa Cruz, o que você imaginar, a gente tem um cuidado absurdo com a curadoria de quem a gente chama para entrevistar, então dá uma olhada, vê a playlist que te interessa mais, vai ter muita coisa boa aí. Eu tô pedindo porque o YouTube não distribui a gente, cara, eles estão dando prioridade agora para vídeo de 10 minutos com dancinha e tal, então a gente conta no boca a boca, então alguém assiste e fala, porra, tem um cara legal aqui que eu vou assistir agora, e aí vai caminhando, então ajuda a gente também, não deixa de apoiar catarse.me barra pardes. E... Assina o canal, segue a gente e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.